നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു തരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ ബാറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റീല് രണ്ടാമത്തത് സിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റീല് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റീല് തരുന്നത് നീളത്തിന് ഇത്ര നീളത്തിന് അല്ല നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം സ്റ്റീലിന് ഇത്ര രൂപ എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീല് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഫിസിക്കലി നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീളം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇവർ തരുന്ന ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുല മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ഈ വെയിറ്റിനെ റേറ്റ് വിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സ്റ്റീല് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുമ്പോൾ ആറ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ പല നീളത്തിലുള്ള സ്റ്റീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീല് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് അവർ ത്രാസിൽ വെയിറ്റ് നോക്കി ഇട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഒരു പേപ്പറിൽ കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അഞ്ച് മീറ്റർ എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റീലാണ് അതിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാവുന്നത് ഇതാ സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു മാസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിൻ്റേതായ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കിലോ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം വെയിറ്റ് ആ ഒരു തിയറി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് പലതരമുണ്ട് അത് എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റീലുണ്ട് സിക്സ് എം എം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ എം എം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എം എം ഉണ്ട് പതിനാറ് എം എം ഉണ്ട് പതിനാലുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉള്ള ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലുകളാണ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഡി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അത് എത്രയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ വോളിയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്ററിലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആദ്യം ഏരിയ നോക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റീലിൻ്റെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റീലിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററാണ് അത് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇലവൺ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എത്രയും ആകട്ടെ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആയാലും ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ സ്റ്റീല് എന്ന് പറ
നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമ്മൾ വീണ്ടും മില്ലിമീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ അത് മില്ലിമീറ്ററാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സോറി ഒരു വൺ മീറ്ററുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് വൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ സോറി ഡി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഫൈനലി വരുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് വൺ മീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അളവാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റീലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എയ്റ്റ് എം എം ഡയ ഉള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പത്ത് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നോ അത്രയുമായിരിക്കും അത്രയും കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഈ ടെൻ എം എം സോറി ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആക്കാം എത്ര ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ മീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ മീറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എത്ര മീറ്റർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര മീറ്റർ ആണോ അത് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റീലിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ ലെങ്ത് സ്റ്റീലാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര രൂപയാകും എന്ന് നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള നീള നീളമുള്ള സ്റ്റീൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ അന്നത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ റേറ്റും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീലിന് മാത്രം എത്ര രൂപയാകും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവേദ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ നല്ല അറിവുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്